தமிழ் ஸ்கிரீன் ரிவ்யூ நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம் விளம்பி தமிழ் புத்தாண்டு படங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு அவருடைய தமிழ் புத்தாண்டு படங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை தான் இந்த காணொலி காட்சியில் நாம் காணவிருக்கின்றோம் குரு பகவான் ராசிக்கு ருண ரோக சத்ருஸ்தானம் ஆகிய துலாம் ராசியிலும் ஆயுள் ஜீவனக்காரகரான சனி பகவான் அஷ்டமஸ்தானம் ஆகிய தனு ராசியிலும் நிலை கொண்டுள்ள தருணத்தில் விளம்பி புத்தாண்டு பிறக்கிறது இத்தமிழ் புத்தாண்டு முழுவதுமே சனி பகவான் ராசிக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார் ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் பொது விதிகளின்படி சனி பகவான் ஜென்மராசிக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் இருப்பது நன்மை தராததுடன் சிரமங்களை விளைவிக்கும் இருப்பினும் கோல்சார சஞ்சாரத்திலோ அல்லது ஜனனகால ஜாதகத்திலோ ராகு செவ்வாய் சனி போன்ற வீரியம் நிறைந்த கிரகங்கள் குரு பகவானின் ஆட்சி விடுதலான தனுராசி மற்றும் மீனராசி ஆகியவற்றில் இருந்தாலும் குருவினால் பார்க்கப்பட்டாலும் குருவின் சேர்க்கை ஏற்பட்டாலும் தங்கள் சக்தியை ஓரளவுக்கு இழக்கின்றனர் என மிக புராதனமான ஜோதிட நூல்கள் விவரித்துள்ளன இதை கணிப்பில் எடுத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை குறைவும் சிறு விஷயங்களுக்காக பரஸ்பர வாக்குவாதமும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது வருமானம் ஓரளவு திருப்திகரமாக இருப்பினும் கட்டுக்கடங்காத செலவுகளினால் பணம் விரயமாகும் திருமண முயற்சிகளில் தடங்களும் தாமதமும் எவ்வித முடிவும் எடுக்க இயலாத குழப்பமும் உண்டாகும் நெருங்கிய உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஆகியோரால் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் பூர்வீக சொத்து அல்லது சொந்த வீடு அல்லது நிலம் ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்தினால் கையை விட்டு போகும் சிறு முயற்சிகளில் கூட ஏமாற்றமே மிஞ்சும் குடும்ப கவலைகளினால் அடிக்கடி கோபமும் மனதில் விரக்தியும் உண்டாகும் உத்தியோகம் காரணமாகவோ அல்லது வேறு காரணங்களுக்காகவோ கணவர் மனைவி தற்காலிகமாக பிரிந்திருக்கவும் நேரிடும் இருப்பினும் சிரமங்களின் கடுமை அளவோடு இருக்கும் தக்க தருணங்களின் உதவி கிடைக்கும் தை மாதம் முடியும் வரையில் ராகு மிகவும் அனுகூலமாக சஞ்சரிப்பதும் அவ்வப்போது கை கொடுக்கும் எதிர்பாராத இடங்களில் இருந்து உதவிகள் தேடி வரும் ஜீவனத்திற்கு காரகத்துவம் பெற்ற கிரகம் சனி பகவான் ஒருவர் எத்தகைய உத்தியோகத்தில் அமர்வார் அதில் எந்த அளவிற்கு உயர்வார் என்ற அனைத்தையும் நிர்ணயிப்பவர் சூரிய புத்திரரான சனி அத்தகைய சக்தி வாய்ந்த சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் இடமாகிய தனுராசியில் சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு நன்மை தர வாய்ப்பில்லை வேலை பார்க்கும் இடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகமாகும் வேலை சுமை அதிகரிக்கும் எத்தனைதான் உண்மையாக உழைத்தாலும் அதற்கான அங்கீகாரம் பாராட்டுதல் கிடைக்காது மேலதிகாரிகள் உங்களிடம் நியாயமாக நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு குற்றம் குறை கூறிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆதலால் பொறுப்புகளில் கவனக்குறைவும் தவறுகளும் ஏற்படக்கூடும் ஒரு சிலருக்கு மனதிற்கு பிடிக்காத இடமாற்றம் ஏற்படும் வர்த்தக வளர்ச்சி அதாவது பிசினஸ் ப்ரமோஷன் அதிகாரிகளுக்கு அடிக்கடி வெளியூர் பயணங்களும் நிர்வாகத்தினர் நியாயமற்ற நிபந்தனைகளும் மனதில் விரக்தியை ஏற்படுத்தும் இருப்பினும் எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்கள் உத்தியோகத்திற்கு பங்கம் வராது காரணம் சனி பகவான் நிலை கொண்டிருப்பது குரு பகவானின் வீடாகும் வெளிநாடுகளில் பணியாற்றி வரும் ரிஷபராசியினருக்கு தாய்நாடு திரும்ப வேண்டும் என்ற வேட்கை ஏற்படும் சலுகைகள் குறையும் எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் அவசர முடிவுகள் கூடாது நியாயமற்ற போட்டிகள் அதிகரிக்கும் கூட்டாளிகளுடன் கருத்து வேற்றுமை உருவாகும் அந்த பிரச்சனையினால் விற்பனையில் போதிய கவனம் செலுத்த இயலாமல் போகும் பண பிரச்சனைகள் கடுமையாகும் உற்பத்திக்கு அவசியமான மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பதால் லாபம் பாதிக்கப்படும் சிலருக்கு வியாபாரம் இடமாற்றம் ஏற்படுவதற்கும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது என்பதை கிரக நிலைகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன அரசாங்க அதிகாரிகளினால் தொல்லைகள் உண்டாகும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி துறையினருக்கு பிரச்சனையான காலகட்டம் மீது தேவைக்கேற்ப உற்பத்தி அளவோடு வைத்துக் கொள்வது சரக்குகள் தேங்க விடாமல் இருப்பதற்கு உதவும் மேலும் கடனுக்கு சப்ளை செய்வதிலும் சற்று கவனமாக செயல்பட வேண்டிய காலகட்டம் இது ரிஷபராசியினை பொறுத்தவரை பொருளாதார நிலையை பற்றி பார்க்கப்படும் பொழுது வருமானம் ஓரளவு நல்லபடியே இருப்பினும் எதிர்பாராத செலவுகளினால் பணம் விரயமாகும் கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாமல் ராகு பார்த்துக் கொள்வார் நெருக்கடியான தருணங்களில் நண்பர்களிடமிருந்து உதவி தேடி வரும் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை பார்க்கப்படும் பொழுது இப்புத்தாண்டு முழுவதும் ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருத்தல் அவசியம் சிறு உடல் உபாதையானாலும் உடனடியாக மருத்துவரிடம் சென்று சிகிச்சை பெறுவது நல்லது ரிஷபராசிக்காரர்கள் திட்டமிட்டு செலவு செய்தல் நலம் கடின உழைப்பு தேவையற்ற அலைச்சல் ஆகியவற்றை தவிர்க்கவும் அரசியல் துறையினர் கட்சியில் உள்ள பெண் உறுப்பினர்களோடு நெருங்கி பழகாமல் இருப்பது அவசியம் மாணவ மாணவியர் சக மாணவிகளுடன் அளவிற்கு மீறி பழகாமல் இருப்பதும் நல்லது ரிஷபராசிக்காரர்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் அஷ்டம சனியினால் ஏற்படும் கடுமையான தோஷத்திற்கு ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மரை சரணடைவது நலம் ஆந்திர பிரதேசத்திலும் கர்நாடகாவிலும் சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ நரசிம்ம ஆலயங்கள் உள்ளன ஸ்ரீமத் அகோபிலம் சிம்மாசலம் சோளிங்கபுரம் பூவரசன் குப்பம் சிங்கிரி கோயில் பரிக்கல் திருமுக்கூடல் நரசிப்பூர் ஆகிய இடங்கள் கர்நாடகாவில் உள்ளன இந்த ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபடுவது நல்லது சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் பூரண உபவாசம் இருக்கலாம் தினமும் ஸ்ரீ விஷ்ணு சகசிரநாமம் ஸ்ரீ கங்காஷ்டகம் படித்தல் நல்லது சனிக்கிழமைகளில் கண்டுடன் கூடிய பசுவை பூஜித்தல் நல்லது திருச்சி திருவானைக்காவல் ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மனை தரிசனம் செய்வதும் நல்லது மேலும் மற்ற ராசிகளுடைய ராசிபலங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய தமிழ் ஸ்கிரீன் ரிவியூ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம் Oh, oh, oh.